హాయ్ సార్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు వరప్రసాద్ గారు సో మీరు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఒక కామెంట్ చేశారు జాబ్ వచ్చిందని చెప్పి సో చెప్పండి సార్ అసలు మీకు మీరైతే నా దగ్గర అయితే ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదు సో మేము ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసాము ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా నేను రీచ్ అవుట్ కాలేదు ఇంకా సెకండ్ బ్యాచ్ లో ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు సార్ ఇంకా సో మీరు మేము ఎలా తెలుసు బేసిక్ గా మీకు నేను యాక్చువల్ గా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ అండి ట్వంటీ వన్ లో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ మై డొమైన్ అన్న ఉద్దేశంతో యూట్యూబ్ లో సర్చ్ చేస్తుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎస్ఏపిఎంఎం మాడ్యూల్ ఛానల్స్ చూసాను అందులో మీది కూడా ఒకటి గుంటూరు లోకల్ కాబట్టి వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పి ఫాలో అయ్యాను మీ వీడియోస్ కాన్ఫిగరేషన్ వీడియోస్ మెటల్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఫికో మీద నచ్చి ఫాలో అయ్యి కొన్ని కొన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ అయ్యాను దాని వల్ల నేను నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నాను I mean, what is, what is, whatever it is called, uh, Junior SAP MM Consultant or what is MM Consultant, I got okay. the job in SAT Infotech uh, Hydro. What is your package in general? Basically, the pressure is 3.5 each year, sir. 3.5, super. The uh, pressure is SAP MM is 3.5, it's not a good thing. Okay, so if you ask the interview, what are the questions in the interview? Basically, uh, first of all, they... కాన్ఫిగరేషన్ అడుగుతున్నారు సార్ బేసిక్ ఎంఎం పర్సన్ అనగానే పిటిపి సైకిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు సార్ ఫస్ట్ బేసిక్ కోసం పిటిపి సైకిల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నారు సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ సమ్ ఎయిట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అంటారు కొంతమంది ఆరు అయినా ఉంటారు ఆరు స్టెప్స్ రిక్వైజేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐడెంటిఫై రిక్వైర్మెంట్ వెండర్ సెలెక్షన్స్ జనరేషన్ ఆఫ్ సిఓస్ ఈఆర్ఐఆర్ ఇష్యూ పేమెంట్ ఈ ప్రాసెస్ సైకిల్ చెప్తే దెన్ దే విల్ మూడ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఓకే దాని తర్వాత అసలు జనరల్ గా మీరు అంటే బేసిక్ గా అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా ఎఫ్ఐ వాళ్ళు కదా మీకు ఈ నాలెడ్జ్ ఎలా గెయిన్ చేశారు జనరల్ గా వీడియోస్ మీ ఉన్నాయి సార్ మీ వీడియోస్ ఉన్నాయి తర్వాత నెక్స్ట్ గణేష్ సార్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సార్ ఓకే నేను నేను తీసుకున్న ట్రైనింగ్ క్లాస్ లో కూడా మాకు అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీస్ హౌ దే అసైన్ హౌ దే రా మెటల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అసైన్ టు పర్టికులర్ జిఎల్ అకౌంట్స్ అని చెప్పేసి ఓకే ఉన్నది సార్ ఓకే సూపర్ మీరు మా స్టూడెంట్ కాదు అయినా సరే నేను వీడియో తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే సో ఎస్ఐపి ఎంఎం లో సో నేను ఇంకా బ్యాచ్ కూడా కంప్లీట్ కాలేదు ఇంకా అటు సెకండ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ ఫైనల్ లో వచ్చింది సెకండ్ బ్యాచ్ అండ్ థర్డ్ బ్యాచ్ రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసాము సో ఫస్ట్ సక్సెస్ ఎవరి దగ్గర అయినా మన దగ్గర నుంచి మన స్టూడియో మన మన వీడియోస్ వాచ్ చేస్తున్నారు మీరు అండ్ సక్సెస్ అయ్యారని చెప్పి మెసేజ్ కూడా చేశారు అక్కడ కింద చాట్ బాక్స్ లో సో దాని మూలంగా నేను మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అయ్యా సో సో అసలు మీకు ఎలా యూజ్ అయింది మా వీడియోస్ అసలు ఎంఎం ఎంఎం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే నేను రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేశాను ఎఫ్ఐ అయితే మాకు చెప్పాలి అవసరం లేదు ఆల్మోస్ట్ సో ఇండియాలోనే టాప్ మోస్ట్ జాబ్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్ ఉంది బట్ ఎంఎం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంది ఇంకా కాబట్టి అందుకే నేను సో మా ఫాల్ట్ గానీ లేకపోతే ఏమైనా రాంగ్స్ గానీ లేకపోతే ఏదైనా కొత్త కొత్త విషయాలు మేమైనా షేర్ చేసుకుంటున్నామా లేదా అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము కూడా మా ఫీడ్బ్యాక్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంది కాబట్టి మీకు మెసేజ్ చేయడం జరిగింది మీరు దానికి రెస్పాండ్ అయ్యి ఈ రోజు ఇక్కడ కాల్ మాట్లాడటం చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతున్నాం గ్రేట్ ఫీలింగ్ ఇది సార్ చెప్పండి సార్ మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ మంది చూస్తున్నారు బేసిక్ గా మీకు ఎలాంటి అబ్జర్వేషన్ మీద దాని మీద ఉంది అసలు ఛానల్ మీద అంటే ఇది మీరు బాగుంది సార్ ఎక్సలెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న పిల్లలందరూ ఆల్మోస్ట్ ఇంగ్లీష్ అంత ఫ్రీంట్ గా అర్థం చేసుకునేది అంత ఏమి ఉండదు కంబైన్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు చెప్తున్నారు గుడ్ సార్ బాగుంది బాగుంది ఓకే సో మెయిన్లీ ఎస్ఏపి ఎంఎం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మా ఛానల్ లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు బేసిక్ గా బేసిక్ గా నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ కాన్ఫిగరేషన్ మొత్తం హౌ ద ప్లాంట్స్ కంపెనీ కోర్స్ క్రియేషన్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ అసైన్మెంట్స్ కంట్రోలింగ్ ఏరియాస్ నేర్చుకున్నాను సార్ నెక్స్ట్ ఐ సా వన్ లైవ్ వాట్ ఈస్ కాల్ వెండర్ మాస్టర్ రికార్డ్ నేర్చుకున్నానండి ఓకే నెక్స్ట్ నేను యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే నాకు తగలగానే నేను రిమైండర్ పెట్టేస్తాను 
మెసేజ్ <laughs> సో నేను మీ మూలంగా సక్సెస్ అయ్యాను అందులో మాకు కూడా ఎంఎం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ కైండ్ ఆఫ్ మెసేజ్ రావడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం అది ఫ్రెషర్ గా మీరు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ శాలరీ కొట్టారని చెప్పారు సో అది చాలా గొప్ప విషయం ఫస్ట్ మీ ఇంట్లో బేసిక్ ఎస్ఐపి ఎంఎం మోడల్ అంటే మీరు మీ ఫ్యామిలీస్ కానీ లేకపోతే ఎలా ఎలా ఫస్ట్ అసలు భయపడ్డారా బేసిక్ గా ఎలాగా అసలు జనరల్ గా no no sir uh, my background is production background in btech okay uh, atom diploma in automobile uh, diploma sir mm-hmm. then uh, uh, computer integrated manufacturing sim and jpg okay. advanced program uh, completed 2009 my mtech okay నా టూ థౌజండ్ నైన్ టెన్ లోనే మా సిస్టర్ ఒక అక్క చేసింది ఎఫ్ఐ తను ఫికో అండ్ సమ్ నేను ట్రై చేశాను సార్ అప్పుడు టూ థౌజండ్ టెన్ ఆ టైమ్ లో చేద్దామని చెప్పి కానీ నో బడి హాస్ గివెన్ రైట్ పాత్ అట్ దట్ టైమ్ నేను ఇంకా లెక్చరర్ గెలిపాను ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ లెక్చరర్ టీచింగ్ ఫీల్డ్ కానీ టూ డే ఈ డేస్ లో మెకానికల్ అంతా సాటిస్ఫాక్షన్ అయిపోయి తల్లికి సరే వై డౌంట్ ఐ కాన్ టు డూ ఎస్ఏపి ఎంఎం అని చెప్పేసి ఎస్ఏపి ఎంఎం చేశాను దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎం నేర్చుకుంటున్నాను ఎక్స్టెండెడ్ వేర్ హౌస్ మేనేజర్ రాజు సార్ అని చెప్పేసి హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి సమ్మన్ చేసి ఈ డబ్ల్యూఎం విల్ బి సాచురేటెడ్ నో నో మోర్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎస్ఐపి ఓకే సో ఎవ్రీ వన్ విల్ షిఫ్ట్ టు ఈడబ్ల్యూఎం అన్నమాట కరెక్ట్ అండి అని సార్ చెప్పారు సో ఎందుకన్నా ఎగ్జిస్టింగ్ బాగుంటది అని చెప్పి ఈడబ్ల్యూఎం మీద ట్రై నేర్చుకున్నాను నేర్చుకుంటున్నాను ఓకే ఎస్ఐపి ఎంఎం నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఈడబ్ల్యూఎం కూడా నేర్చుకుంటా ఉంటారు జనరల్ గా అవును అవును సార్ ఓకే వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి సో రెండు ఇంటర్లింక్డ్ అవును నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్ సెవెన్ లో సిక్స్ సెవెన్ లో విజయవాడ జిఎల్ జిఎస్ జిఎస్ఎల్ క్యాస్టింగ్స్ అని చెప్పి ఒక కంపెనీ ఉందండి ఓకే ఓకే అందులో నేను ప్రొడక్షన్ ఇంజనీర్ గా చేశాను ఒక నైన్ మంత్స్ దాకా ఓకే ఓకే నాకు ఇంకా ఈ ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఎనీ మోడల్ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఆర్ ఈడబ్ల్యూఎం ఆర్ ఎంఎం ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఫెమిలియర్ టు మీ సార్ ఎందుకంటే నేను క్లాసెస్ చెప్పినవే ఉంటాయి ప్లస్ ఎందుకే దిస్ ఈస్ థిరిటికల్ ఉంటది నేను చెప్పిందంతా బిలాంగ్స్ టు ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ మాడ్యూల్ సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ అనమాట ఓకే సో ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు మీ మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఏమేం ఎన్ని రౌండ్స్ జరిగినాయండి ఓవరాల్ గా నాక్ జస్ట్ వన్ రౌండ్ ఫర్ విత్ డైరెక్టర్ సార్ డైరెక్టర్ ఓన్లీ ఫస్ట్ రౌండ్ ఓకే ఈ సామ్ ఐ ప్రొఫైల్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే సో ఎట్ దట్ మూమెంట్ ఈజ్ ఇంప్రెస్డ్ అన్నమాట ఎందుకంటే అట్ ఐ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఐ లర్న్ ఎస్ఏపి ఎంఎం ఎఫర్ట్ సో హీ రికగ్నైజ్ సంథింగ్ ఓకే దట్ టు హి ఆస్క్ టు క్వశ్చన్స్ జస్ట్ ఆస్క్ టు క్వశ్చన్ వాట్ ఇస్ పిపి సైకిల్ ఓకే అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హౌ యు విల్ కాన్ఫిగర్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ కంపెనీ కోర్స్ ఓకే కాన్ఫిగరేషన్ ప్రొసీజర్ సో అది అయిపోయిన తర్వాత 10 డేస్ తర్వాత టెక్నికల్ బాబ్జీ గారు అని చెప్పేసి ఓకే టెక్నికల్ क्वेश्चंस అడిగారు ఓకే 15 10 టు 15 क्वेश्चंस అడిగారు సార్ ఓకే సార్ ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్ ఆ क्वेश्चंस ఒకసారి ఫార్వర్డ్ చేస్తే మా స్టూడెంట్స్ కూడా మేము ఆ क्वेश्चंस ని ఒకసారి ఫార్వర్డ్ చేస్తాము అలా పాజిబుల్ ఉంటే ఓకే అది కూడా మీరు 40 ప్లస్ ఇయర్స్ లో ఎస్ఏపి ఎంఎం ఫ్రెషర్ కింద వెళ్తున్నారు నాకు చాలా వండర్ గా ఉంది సో అది కూడా 3.5 లాక్స్ మీరు ఇంత డేర్ ఎలా చేశారు అసలు మామూలుగా ఫ్రెషర్ గా వెళ్ళాలని ఆలోచన ఎలా వచ్చింది అసలు మీకు బేసిక్ గా సార్ నేను ఇంకొక ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు అంటే చెప్పారు ఎక్స్పీరియన్స్ త్రీ ఇయర్స్ పెట్టుకుని లేదా బ్యాక్ డోర్ పెట్టుకుని త్రీ ల్యాక్స్ తో లోపలికి వెళ్ళొచ్చు మీకు సెవెన్ టు ఎయిట్ లేదా నైన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చిస్తామని సో నేను అంటే యాజ్ ఎ లెక్చరర్ గా ఎథికల్స్ ఫాలో అయి చేసి చెప్పిన వాళ్ళని నేను అలా డిఫరెంట్ రూట్ లో వెళ్తాం ఒకటి బాగాలేదు రెండు ప్రెషర్ కి వెళ్ళాను అనుకోండి సార్ నాకు కొంచెం వర్క్ నేర్చుకోవచ్చు దెన్ ఐ కెన్ జంప్ ఎనీ స్టేజ్ అనమాట వితౌట్ నోయింగ్ ద నాలెడ్జ్ ఇంటర్నల్ నాలెడ్జ్ తెలియకుండా నేను వెళ్ళి సర్వైవ్ అవ్వడం చాలా కష్టం అవుతుంది అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐ జాయిన్ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ సో ఇప్పుడు మేము బేసిక్ గా మరి ఎంఎం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీడియోలు పెడతాం ఉంటాము సో మీకు ఆ వీడియోస్ అసలు రియల్ టైమ్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ గానీ హెల్ప్ అవుతాయని మీరు అనుకుంటారా 
మెయిన్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ సార్ ఓకే బెస్ట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే అండి మనం ఎంత టీచ్ చేసినా ఏం చెప్పినా వీ కెన్ డూ వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పేసి రిప్లికానే మనం ఒక సినారియో తీసుకుని దట్ విల్ బి రిప్లికా ఇన్ టు చేస్తాము సో అకార్డింగ్ టు ద కస్టమర్ వచ్చేదానికి అంటే నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో దేవి దే విల్ చూస్ సో మెనీ క్రైటీరియాస్ సార్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వన్స్ అదేంటంటే మనం నేర్చుకున్నది ఒక అనుకున్న సినారియోకి ప్రెసెంట్ ఉన్న సినారియోకి తగ్గట్టుగా నేర్చుకుని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సార్ మొత్తం ఓకే అక్కడికి వెళ్ళేదానికి కొన్ని ఇవే ఉంటాయి ప్రొసీజర్ అంటే ఇవే ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన క్రైటీరియాస్ కూడా కొన్ని కన్సిడర్ చేస్తారు సో మీరు చెప్పేదానికి నైన్టీ నైన్ పర్సెంటేజ్ అంతా ఓకే ఉంటుంది సార్ ఓకే మనకి కాన్ఫిక్ చేసినంత కానీ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కానీ ఏవైనా కానీ ఓకే నైన్టీ పర్సెంటేజ్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ వన్ పర్సెంట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ డిపెండ్స్ అప్ అన్ ద కస్టమర్ క్లైంట్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఓకే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఓల్డ్ ఓల్డ్ నెంబర్ నాకు అక్కర్లేదు మనం ఏం ప్రెసెంట్ ఉంచుతాము నాకు అక్కర్లేదు డిస్ప్లే అని అనుకోండి దాన్ని సప్రెస్ చేసి పడేస్తాము అవును అండ్ అలాంటి కొన్ని కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంకేమన్నా లెటర్ హెడ్ మాడిఫికేషన్స్ అవి వాళ్ళ బర్త్ ఉంటాయి ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ సేమ్ సార్ నేను ఈ టెన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది ఓకే ఈ ట్వంటీ డేస్ లో మా సిస్టమ్ లో అబ్జర్వ్ చేసినంత ఫీజు మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ అంతా అదే ఉంది ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ జాయిన్ అయిపోయారు ఆల్రెడీ మీరు ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయింది ఓకే సూపర్ సూపర్ జనరల్ గా ఏంటంటే నేను ఎస్ఐపి ఎంఎం మోడ్యూల్ రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేసామండి సో ఎఫ్ఐ మోడ్యూల్ అయితే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తున్నాను ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కింద వర్క్ చేశాను సో ఎఫ్ఐ ఎంఎం ఇంటిగ్రేషన్ ఏరియాస్ లో ఎంఎం వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అవుతా ఉంటాం అలాగే సో కొన్ని నేను అరీబా మీద పనిచేశాను పి టు పి ప్రాసెస్ మొత్తం ఇంటైర్ అంతా అరీబా టు ఎఫ్ఐ ఎంఎం కి ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం అనమాట సో కాబట్టి నాకు ఎంఎం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కంప్లీట్ మైండ్ లో ఫీడ్ అయి ఉంది బట్ ట్రైనర్ కింద అయితే నేను టైం లేక నేను ఇందులోకి రాలేదు అసలు ఫస్ట్ లో ఎంఎం ట్రైనర్ అవుదాం అనుకున్నాను ఫస్ట్ నేను ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ కాదు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫార్చునేట్ లో ఎఫ్ఐ ట్రైనర్ అయిపోయాను సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆ ఫస్ట్ డిజైర్ ఏదైతే ఉందో ఎంఎం అవ్వాలి అన్నది అది ఇప్పుడు నేను నెరవేర్చుకున్నా అనమాట అట్ ది సేమ్ టైమ్ సో ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అరౌండ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇయర్స్ పనిచేశాను సార్ బేసిక్ గా సో అన్ని క్రాస్ మోడ్యూల్ అన్నిటితోనే పనిచేశాను ఎస్ఐపి ఎఫ్ఐ మోడ్యూల్ ఎంఎ మోడ్యూల్ ఎస్డి పిపిఎస్ సో ఆఖరికి సో దీంతో కూడా ట్రెజరీ మోడ్యూల్ తో కూడా లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ త్రీ మంత్స్ నుంచి వర్క్ చేసాం అనమాట సో ఇలా మాకు ఓవరాల్ గా నాలెడ్జ్ ఉంటుంది బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ కంప్లీట్లీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీని మీద పర్ఫెక్షన్ ఉంటుందని చెప్పలేను బట్ రియల్ టైమ్ లో వన్స్ ఏదైనా ఒక మోడ్యూల్ మీద పని చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మిగతా మోడల్ మీద కమాండ్ చేసుకోవచ్చు సో అది ఉన్న బెనిఫిట్ కాబట్టి మాకు ఈ ఎంఎం మోడల్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంచెం భయం వేసింది నాకు సో ఈ ఎంఎం మోడల్ చెప్పగలమా అండ్ స్టూడెంట్ ని సాటిస్ఫై చేయగలమా అండ్ సో ఎలా ఉంది బేసిక్ గా అనేది సో మీరు ఇచ్చే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ మీరు ఇచ్చే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఫస్ట్ అసలు బాగుంటాయి సార్ వీడియోస్ అండి నేను తప్ప అన్ని చూస్తాను ఒకసారి జస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఒక లైవ్ సెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు యువర్ సర్వర్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ జస్ట్ ఐ పింగ్ సార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సర్వర్ దట్ పాయింట్ యూ జస్ట్ బిజీ విత్ క్లాస్ సార్ నేను సర్వర్ తీసుకొని సర్వర్ కూడా మీకు మీ బ్రదర్ ఉంటారు సార్ చేస్తే మన ఇప్పుడే నాకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఇలా చెప్తా ఉంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా అండ్ నెక్స్ట్ ఎంఎం మీద కంప్లీట్ మేము ఫోకస్ చేస్తున్నాం అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఐ కి ఎన్ని అయితే జాబ్స్ వచ్చినాయో ఎఫ్ఐ సిఓ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎంఎం కూడా అన్ని జాబ్స్ వస్తాయని ఎక్స్పెక్టేషన్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ కి ఈ బ్యాచ్ ఏదైతే కరెంట్ జరుగుతుందో సెకండ్ బ్యాచ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ది టాపిక్స్ మనం కవర్ చేసాం అనమాట ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా అడిగేటట్టు వాళ్ళని రెడీ చేసాము ఇంకా వాళ్ళు థర్టీ డేస్ లో జాబ్ కొడతారని అనుకుంటున్నాం మేమైతే ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి మీరు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎన్ని సజెషన్స్ గైడెన్స్
తప్పకుండా సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సిఎస్ఆర్ సిఎస్ సిఎస్ బాయ్